Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania 12 odcinka naszej serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Dzisiaj powracamy do wątku fabularnego, a więc do misji głównej na ratunek Tyrowi. Od biura Durlina dzieli nas krótka przeprawa łodzią. Atreus ma nadzieję, że krasnolud ma informacje, których szukamy. Moglibyśmy się przygotować i poszukać surowców w zatoce. To już oczywiście za nami. Udało się tutaj wszystko dokładnie wyeksplorować, a wszelkie... Lokacje jeszcze nie ukończone w pełni, dopiero będą do ukończenia, bo tam są jeszcze zablokowane ścieżki, więc teraz ruszamy prosto do Durlina, no a przynajmniej miejmy nadzieję, że tam go faktycznie spotkamy. Jeszcze raz skorzystać z łodzi i zobaczymy w jakim kierunku ta historia pójdzie dalej, czy Durlin faktycznie będzie miał dla nas jakieś informacje na temat Tyra. No miejmy nadzieję, że tak, bo... Moglibyśmy tak, kurczę, w nieskończoność błądzić w poszukiwaniu kolejnych szczegółów. Najpierw najważniejsze, żeby faktycznie Durlin był na miejscu. Teraz do Durlina? Mam nadzieję, że będzie zadowolony. No ja też mam nadzieję i mam nadzieję, że będzie skłonny do współpracy. Czyli tutaj przystaniemy. A z ciekawości, czy jeszcze jakieś elementy rzemieślnicze... Zbierzemy z tej okolicy. Chyba tak. A, tutaj też obok było, kurcze. Wydawało mi się, że tu na końcu coś się świeciło, ale jednak nie. Tu można też w ogóle przystanąć. Chyba tylko po tę skrzynię, wydaje mi się. Dlatego od razu ją otwórzmy. Będziemy mieli z głowy. Kute żelazo. No, poza tym tutaj raczej niczego nie mamy. Plaża Nidaveliru. Czyli cały czas jako ta duża lokacja, którą gdzieś tam już zwiedzaliśmy. Ale to koniecznie musimy, kurczę, zdobyć, bo to będzie oczywiście stały progres, jeśli chodzi o jakąś statystykę. Trochę taka premia pasywna. Tym razem siła na stałe zwiększona o dwa punkty, a więc bardzo się cieszę. No i tutaj jeszcze chyba możemy liczyć na jakieś kute żelazo. Teraz dopiero z czystym sumieniem możemy przystanąć na miejscu. A właśnie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Prosiliście, żebym nadrobił jeden wpis w kodeksie, mianowicie wpis na temat zmory. Gdzie to było? Tutaj. Zmory. O, co za poczwary. Wpis zakończony. Okej. Okay. Niezbyt wyczerpujący. Ale nadrobione zostało. To ma być biuro bezpieczeństwa? Już sam szyld stanowi niebezpieczeństwo, ale wiecie, najciemniej pod pochodnią. Tak mówisz. Szukamy Durlina. Byliście umówieni? E, nie, ale nie widzę tu kolejki chętnych. <śmiech> Masz do mnie sprawę, kolego? Myślisz, że przestraszę się uciętego ubału twojego pasa i podpiszę ten durny wniosek Estrida? Szukamy ważnego więźnia Odyna. Jest przetrzymywany w kopalni. Wiemy, że możesz nam pomóc. Skąd to masz? Jej też obciąłeś głowę, tak? Była moją żoną. Nie seria. Byliśmy ciekawi, dokąd się udała po fiasku rebelii. Fiasku? No, patr, patr. Fiasku. Fej nie żyje. W 
jak większość. Na pozostałych też przyjdzie czas. Niestety, nie mogę wam pomóc w sprawie tego więźnia. Ale on wie, jak powstrzymać Odyna i wyzwolić Svartalfheim. Nie zamierzam więcej zadzierać ze wszechojcem. Chwilę, jeszcze jedno. Trzymaj to. Co to? Mandar. Za przewożenie gnijącej głowy w sposób niehigieniczny. Za dwukrotne wypowiedzenie imienia Wszechojca i... No. Za upierdolenie mi biurka! Mandat? Płacimy w terminie. Dobra. A teraz wypad. No cześć. Której części zwrotu, a teraz wypad, nie rozumiecie? Mówiłeś, że nazywa się deser? O, e, jasne. Dziękuję. Chyba. Mam nadzieję, że z tym mandatem to jednak sobie żarty robiłeś. I naprawdę wychodzimy. Lepiej, żeby ten ucięty łeb nie zapaskudził mi podłogi. Wypraszam sobie. O, patrzcie go, gada. Dieser, widziałaś coś takiego? I wygląda jakoś znajomo. Po prostu mam pospolitą twarz. Ciesz się, że w ogóle coś jeszcze masz. Chodźmy stąd. Dobrze, że Mimir się w końcu odezwał, bo właśnie zastanawiałem się, że tak siedzi cichutko. No i co? Hej, to nie jest mandat. Nie teraz, szykuje się walka. I może na tym się skupmy, póki co. No ale szczerze mówiąc na to liczyłem, że... nie dał nam tak po prostu... mandatu. A może coś, co bardziej nam się przyda. Po prostu. Mam nadzieję, Atreusie, że to jeszcze sprawdzisz. W spokoju. Jest Póki co poradzić sobie ze wszystkimi. Okej, okay, spadł od razu. Jeszcze skądś tutaj atakuje. Oż ty, to ja tu do ciebie schodzę. Grzecznie chcę się spotkać twarzą w twarz, a ty mi uciekasz. Dobra. Tutaj był na dole, ale z tej strony również mamy jednego. Atak z prawej strony! Okej. Okay. Kto jeszcze? Albo co jeszcze? Całkiem ich tu sporo. Ognisty wybuch, poziom brązowy ukończony. Bardzo dobrze. Tutaj załatwiony. Teraz uwaga tam na górze, bo też... Próbował. Pluć chyba tym kwasem, wydaje mi się. Patrzcie, dwóch mamy. Może w takim razie zróbmy tak. Wejdziemy do nich szybko. O, nareszcie. Nareszcie wykorzystaliśmy ten motyw, żeby zrzucić przeciwnika z tych platform. Wyszło to bardzo dobrze. Daj im nauczkę! Ale to chyba wszyscy. Dobra, wracając. Durin chyba wskazał nam drogę. Krasnolud dał nam mapy. Tak jakby. No sam wiesz, jak od niego śmierdziało. Ale to chyba droga do kopalni za górą... A. Do Tyra! Durlin nam pomógł. Nie każdy używa do walki topora czy strzał. Tak szczerze mówiąc liczyłem na to, bo wyczułem jakby między wierszami, że 
tak naprawdę chce nam pomóc po tym przynajmniej czego się dowiedział o Fej. Bo jednak źle nas ocenił na samym początku. Tutaj będziemy mieli Durlina, urzędnik niskiego szczebla w krasnoludzkim mieście Nidavellir. W przeszłości razem z Fej próbował stawić opór Odynowi. Do dziś się zapija gorycz porażki. Wygląda jednak na to, że postanowił nas wesprzeć, dając nam mapę wskazującą miejsce pobytu Tyra. Jego stwór morski, Deaser, dał Atreusowi dziwnie wyglądający kamień. Tam pewnie z czasem też się dostaniemy na drugą stronę. Na razie tutaj poprosimy. To też lepiej zniszczyć, chociaż kurczę, poza walką to nie daje żadnych dodatków nam. Aczkolwiek wiecie, zawsze się może zdarzyć, że jednak będzie jakiś wyjątek i zniszczenie takiej platformy nagle spowoduje, że coś się nam ukaże. O, chociażby i dodatkowa skrzynka zawsze w cenie. Dobra, tutaj byśmy wrócili do Durlina, więc tego nie chcemy. Warto się dokładnie po tej arenie walki rozejrzeć. Bo w całym tym przebiegu potyczki można było coś pominąć i faktycznie jest jeszcze jedna czerwona skrzynia. Zabierzmy, tutaj powinno być kute żelazo. Surowa skóra tym razem. Też jeden z tych elementów rzemieślniczych zdobywanych dość często na tym etapie. Nie, nie chciałem do góry, tylko zabrać troszkę tych kryształków czerwonych. A właściwie już tych zielonych niepotrzebnie zbieram więcej. O, ale tu jeszcze coś zostawiłem, chociaż mówię, gdybyśmy nawet to zostawili, są to te strzępy bestii, no to później i tak blisko Sindriego możemy uzupełnić to, co gdzieś tam właśnie zostawiliśmy. Teraz ruszajmy. Jak to tu wygląda? Ta machina chyba może nas zabrać na szczyt. Może zobaczymy tam kopalnię. A, krasnoludzkie kolejki to cud techniki. To zaraz się zapoznamy. Zakładając, że czegoś tutaj... O, proszę. Nie znajdziemy, a oczywiście, że coś znajdziemy. Tym razem kute żelazo wpadło. I zastanawiam się, czy ja tutaj nie przejdę tam, gdzie widziałem wcześniej. Patrzcie. Gdy będziesz gotowy, możemy pojechać kolejką. A, dobra, no jednak nie przejdę, bo znowu to. Chyba potrzebujemy specjalnego sprzętu. Czyli po raz kolejny, dopóki tego specjalnego sprzętu nie zdobędę, no to tutaj się nie przedostanę. A szkoda, bo tam jest teleport, no i oczywiście łańcuch. No dobra, to znaczy, że tutaj nie mam czego szukać. Podejdźmy od razu. No i co? Wyruszymy. To tak z automatu wystartowało? Nie widziałem, żebyśmy to uruchamiali. Heimdall. Imię, którego nie chciałem usłyszeć. Nikt cię nie prosił, żebyś je wypowiadał. Turlin. Nie musiał go wypowiadać. Miał je wypisane na twarzy. Czy raczej wypalone na głowie. Wypalił Durlinowi ranę na głowie? Nieudane rebelie często owocują trwałymi konsekwencjami. To kapitan Odyna. Ano, w dodatku dzierży Gialarhorn. Jest bardzo oddany sprawie. Bezkrytyczna wiara to bardzo niebezpieczna rzecz. Heimdall to ważna postać w mitologii nordyckiej, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się Ragnaroku. Chyba jesteśmy. Chodź! Tędy! Widzę następną kolejkę. Spróbujmy się do niej dostać. No proszę, jak nam przed oczami przeleciał Krukodyna od razu na starcie. Tylko jeszcze go trafić. Kiedy kompas staje się złoty, w pobliżu jest dostępny jakiś cel. Przeszukaj okolice i znajdź wskazówki. Na razie... Na tym się skupmy. Kurczę, niewiele brakuje. Czy my się ich kiedykolwiek pozbędziemy? 
No, udało się mi dopiero z jakimś szóstym czy siódmym razem. Więc pewnie spotykamy się po szybkim cięciu. Spójrzmy w ogóle w takim razie, skoro jest to nowa lokacja. Kuźnia. Dwa kruki Odyna tutaj. Artefakt, wiedza o świecie, legendarna skrzynia, skrzynia Norn. No dobra, będziemy wypatrywać w takim razie. Wiecie, uwolnienie Tyra może nas ocalić. Oden chyba bardzo nie chce, żebyśmy go znaleźli. Kiedy Tyr będzie wolny i powróci jako Bóg Wojny, Oden nie będzie miał na nas czasu. Jeśli Tyr ma odegrać rolę w wojnie, to to zrobi. Dobrze powiedziane, Kratosie. Dobrze powiedziane. Nie ma teraz co się zastanawiać na zapas. No, w którą stronę udać się? Tu coś mamy. Bomba? Nieaktywna, ale tak. Pewnie należała do krasnoluda Bariego, budowniczego wielkiej sali Lyr. Czyli trzeci artefakt, granat Bariego. Krasnolud Bari całe życie poświęcił wybudowaniu wielkiej sali o nazwie Lyr. Cegła po cegle, kamień po kamieniu, stworzył ją tak szeroką i tak wysoką, jak tylko potrafił, aby krasnoludzkie pieśni i śmiechy rozbrzmiewały pod jej dachem aż po kres czasu. Od zakończenia prac dzieliło go ledwie kilka dni, kiedy zjawili się Einherjerzy. Chcieli wykorzystać Lyr jako tymczasowe koszary. Tej samej nocy krasnolud Bari cisnął kamienne granaty w kamienie węgielne dzieła swojego życia. W ciągu kilku godzin budowla się zawaliła i pogrzewała go żywcem. A to dopiero historia. No dobra. Ale tym bardziej lubię właśnie czytać to wszystko. Dowiadywać się czegoś więcej. To mnie zastanawia. Czy to można powiedzieć, że jest to serce? Znowu skrzynia. A patrzcie. Chyba potrzebujemy specjalnego sprzętu. O serio? O Treusie? Do tego też? No dobra, no to w takim razie nie mamy tu czego szukać. A szkoda. Czyli tym razem skrzynia Norn musi zostać. Jej, to chyba Dreki! Co tu się stało? Bądź ostrożny. Chyba nie żyje. Tak, na pewno nie żyje. Hej, ciekawe czy... Oj, Okej, okay, a byłem pewien, że ten się podniesie. Ale jednak nie. To by było chyba zbyt oczywiste. A gdyby na początek spróbować nabić ogłuszenie... Ej, bo tutaj są czułe punkty. Dobra, blokować, blokować. Ale widzę, że właśnie są czułe punkty, w które chyba Atreus może trafiać, tylko najpierw musiałbym idealnie wycelować. I nie wiem, czy to jest, kurde, takie możliwe. Dobra, czyli właśnie blokujemy. Oj, serio? Chyba zaprzepaściłem szansę na wykonanie ciosu po ogłuszeniu. Szkoda. Dobra, to wiecie co? W takim razie atakujmy. To był ten atak runiczny, który ostatnio sobie wyekwipowałem. Oczywiście teraz musi się odnowić najpierw. Nie ma. A i myślałem, że ten mocny atak wykonamy. Też sobie przecież ostatnio odblokowaliśmy. Kurczę, mało brakowało. Albo weźmy, może w tym przypadku jednak, wow, ostrza chaosu. No ale przyznaję, kurczę, że jednak, ajajaj, w tym momencie zrobiłem ten unik. Ale jednak właśnie blokowanie często jest skuteczniejsze, co, w tej grze, niż uniki. Muszę o tym pamiętać. Nie, bo znowu to samo. A nie, to był jakiś inny nieblokowany atak. Ciągle staram się tam pokazywać Atreusowi, żeby atakował. Chociaż i tak główna robota należy do mnie, jak widać. O 
Może teraz? Dobra, zaraz go pokonamy. To się nazywa współpraca. Mało brakowało. Bądź ostrożny, może ich być więcej. Jak za starych dobrych czasów. To ten Dreki zabił tamtego pierwszego? Jeśli tak, to oba zginęły przez swoją własną agresję. Ale kurczę, jak ja się cieszę, że mamy atak runiczny, również jeśli chodzi o ostrza chaosu, płomienie udręki, szybki, wyprowadzany od dołu cios, wytwarzający ognisty gejzer, który wyrzuca w powietrze pobliskich wrogów. No dobra, trzeba będzie to przetestować. I to czym prędzej. Płomień chaosu. No nareszcie, wykorzystywany do ulepszenia ostrzy chaosu. Właśnie brakowało mi do tej pory takiego przedmiotu. Mogłem już jakiś czas temu ulepszyć sobie lewiatana i tak też przecież zrobiłem kilka odcinków temu. Ale wciąż nie miałem odpowiedniego surowca do ulepszenia ostrzy chaosu. No i teraz wreszcie zostało to nadrobione. Musieliśmy troszeczkę się naczekać, więc jak tylko będzie okazja, by skorzystać z usług Sindriego, to na pewno te ostrza chaosu będę ulepszał. Tymczasem tutaj się trzeba będzie chyba przycisnąć. Na to wygląda. Co tym razem nas czeka? Tam w dole! Widzę kopalnię. To o nią musiało chodzić Durlinowi. Po lewej widać tory. Może będzie jeszcze jedna kolejka. Ojcze, a co jeśli nie tylko Tyr ma odegrać rolę w wojnie Odyna? Co jeśli my też? Wojna to nie jedyne wyjście. Jesteśmy bogami. Lepszymi bogami. Chcemy powstrzymać Ragnarok. Pomóc ludziom. A co jeśli można osiągnąć to tylko wojną? A się. Ależ ten Atreus ciągle tę wojnę wywołuje. A non stop o tym gada. O proszę. Tutaj mamy runy. Tędy do kuźni. Prosto i konkretnie. Tam było dużo różnych odnóg, które będę musiał sprawdzić. Tędy do kuźni. Być może to jakiś dyskretny żart albo kolejny wyraz krasnoludzkiego oburzenia wobec rządów sprawowanych przez Odyna nad Svartalfheimem. Czy postęp dokonany pod czujnym okiem ciemiężcy to nadal postęp? No cóż. Tędy nie przejdziemy na pewno. I to mnie trochę martwi. Czyli tak, tutaj wrócimy. Jasna sprawa. A jakbyśmy poszli dalej... To to jest z kolei też mijane wcześniej przejście. No i tu jeszcze możemy na drugą stronę. No czekajcie, aż z ciekawości muszę sprawdzić. Nie, to nic nie da. Tak mi się rzuciły od razu te wiaderka w oczy. Ale chyba niepotrzebnie. Mamy jeszcze nowy zwój z informacjami. Szanowny panie nadzorco, z nieukrywanym wstydem i smutkiem donoszę, że nie będę w stanie w całości zrealizować zamówienia na ten sezon. Nie mam możliwości wykucia tak dużej liczby pancerzy o wymaganej przez pana jakości. Oczywiście wina za taki stan z rzeczy leży całkowicie po mojej stronie. Mam nadzieję, że fakt, iż otwarcie się do tego przyznaję, sprawi, że potraktuje mnie pan wyrozumiale. Niestety z powodu obrażeń odniesionych po niedostarczeniu w całości poprzedniego zamówienia, moja zdolność wytwórcza została mocno ograniczona. Pragnę, z całym szacunkiem rzecz jasna, zwrócić pańską uwagę na fakt, że kolejna kara fizyczna mogłaby jeszcze mocniej odbić się na wydajności mojej pracy. Z niecierpliwością czekam na pańską odpowiedź. Okej. Okay. Czyli widać jak nadawca był traktowany. A tych zwojów już też kilka udało się do tej pory zebrać. Kurde, na każdym kroku tutaj leży trochę tego srebra jeszcze. Tylko, że no tutaj będę chyba musiał wrócić kiedy indziej, patrząc na te zablokowane drzwi. No ale już teraz będziemy mieli tę lokację oczyszczoną. 
No tak, bo teraz muszę już całkowicie się wrócić tam, gdzie zaczynaliśmy. Czyli z tej strony i na lewo. Raczej w kierunku tych torów. Bo tutaj możemy zeskakiwać. Ciekawe, czy coś właśnie przy samych skałkach nie leży. Tutaj też tylko więcej srebra. No ale okej, okay, to faktycznie dalsza droga. A to wyglądało właśnie jak wejście na górę. A tam nie doskoczę? Aż dziwne. No chyba, że z drugiej strony. Też to sprawdźmy. No, tutaj już prędzej. Tutaj zdecydowanie przeskoczymy. A więc jeszcze jakiś element rzemieślniczy nam wpadnie w ręce. Bute żelazo oczywiście. I co dalej? Już teraz tylko na górę. Tak, czyli do tych torów przejdziemy. No, bo tutaj byśmy się wrócili. A tu co? Pełzacze. Jest ich gniazdo. Okej, okay, to był ten atak runiczny. Okej, okay, takim atakiem jeszcze ich nie pokonywałem. A warto było wypróbować. Tylko, że wiecie, szybciej jest w sumie jednak normalnie ich rozwalić. Ale ciekawa animacja. No dobra. Czyli więcej zagrożenia już nie ma. A tu kurde co? Ciekawe co załatwiło tego stwora. Naprawdę zepsutą kolejkę. A to jest tutaj po drugiej stronie. No nieźle. I pomyśleć, że nie mogliśmy po prostu przeskoczyć. Albo przejść pod tym. No dobra, nie wnikam. Musimy go sprowadzić na właściwe tory. Przynajmniej będzie skrót na przyszłość. Jej, mały ten wagonik. Dobra, przesuń trochę w lewo. Hmm, może to wystarczy. Nie, w moje lewo. Oj, naprawdę. Hmm, może to wystarczy. Dalej. A się. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. Nie mam pytań. No, gotowe. Runda druga. Zaczynamy. Aż kurde, już myślałem, że tak w nieskończoność będzie nas instruować i nic z tego ostatecznie i tak nie wyjdzie. Dopóki sami nie uznamy jak to podnieść. Czekam na ciebie! No już idę, idę. Nie bądź taki niecierpliwy. Ten mały kraken dał ci kamień. Kraken? A, dieser. Tak, jest cały w glonach. Myślałem, że po powrocie pokażę go Brokowi i Sindriemu. Proszę. Dobrze. Przyszliśmy odnaleźć Tyra, bo nie ufamy Odynowi, tak? Jak się nad tym zastanowić, to wojna... O, o! To już druga przejażdżka nie mogła być spokojna, oczywiście. Z lewej! Oż ty! Prawej! Serio? No wypad mi stąd. Powiedz kiedy? Reusie, rozejrzyj się za hamulcem. To pewnie jakaś dźwignia. Mam go. Ech, hamulec się zaciął. Próbuj dalej, braciszku. Idźże mi stąd. Ojcze. Zatrzymaj wagon. Zaraz. Nie. Kuźba. Kuźba, 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 kuźba. Atreusie! Jakie słownictwo! 
Pierwszy raz je u ciebie słyszę. Stawaj! Ojcze! Troll! No niewiarygodne. Oj tak! Nie wierzę, że przez... Tu jakieś żarty? Jelba! Nie ma co żartować, trzeba walczyć. Dobra, później sobie sprawdzimy wpis na temat tego trolla. Na razie skupmy się na pokonaniu tych przeciwników tutaj. Powinno pójść się z marszu. Całkiem sprawnie. A przynajmniej mi taką nadzieję. Nie wiem, że jeszcze z tyłu jakiś nie atakował. No, daj im popalić. Niesamowitego, ale jazda. W rzeczy samej, braciszku. No. Tutaj w ogóle też jakieś przejście. Ale kurczę, ta przejażdżka była całkiem ciekawa. Przynajmniej nie było nudno, co? Tymczasem muszę zwrócić uwagę, że były dwa wpisy tak naprawdę. Daudi Wordr. Napotkaliśmy tego trola w Swartalfheimie, kiedy szukaliśmy Tyra. Mieliśmy za Tyreusem sporo szczęścia, że stworzenie to mogło złagodzić nasz upadek. W ramach wdzięczności ukróciłem jego cierpienia. A może dlatego padł tak szybko? Bo nie zajął nam zbyt dużo czasu. Ach, ten słodki zapach trola. Jakby do najbardziej parnych bagnisk z Fartalfheimu wrzucić beczkę, w której jelenie truchło fermentuje razem z miodem pitnym. Przynajmniej łatwo ich unikać, zważywszy na zostawiane przez nie ślady i wzgardę, jaką darzą sztukę skradania się. To tak jak Kratos przy okazji. No ale na dalszą eksplorację tego miejsca udamy się w następnym odcinku w takim razie. Póki co dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zwłaszcza pod koniec było całkiem efektownie. Możecie zostawić kciuka w górę i podzielić się spostrzeżeniami w komentarzach. Cześć!